আপনারা দেখছেন ইউনি মাস্টার আইডিয়া চ্যানেল আর আমি সন্দীপ আপনাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি আজ আরও একটি বিজনেস আইডিয়া তো বিজনেস আইডিয়া দেওয়ার আগে বলি যে আমার চ্যানেলে বহু প্রচুর ব্যবসার আইডিয়া দেওয়া হয়ে গেছে তো ব্যবসার আইডিয়াগুলি দেখে আসবেন আর যদি ব্যবসার আইডিয়াগুলি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি নাও ভালো লাগে তাহলেও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী বিজনেস আইডিয়াগুলি ভালো লাগতেও পারে কারণ আপনাদের জন্য আমি খুব শীঘ্রই নিয়ে আসতে চলেছি কলকাতা বড় বাজারের অলিতে গলিতে যত হোলসেলার আছে সমস্ত হোলসেলারের কাছে কি প্রোডাক্ট পাওয়া যায় না পাওয়া যায় কোন প্রোডাক্টের কোন মেটেরিয়াল কোন দোকানে পাওয়া যায় সব কিছু আপনাদেরকে জানাবো তাই আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আপনাদের জন্য আমি ভিডিওগুলি আনতে চলেছি কলকাতার বড় বাজার আমি একদম আপনাদেরকে চিনিয়ে দেব কোন গলিতে কোন খান দিয়ে কোনভাবে আপনারা যদি যান কোন মার্কেটে কি পাওয়া যায় কারণ বলকাতা বড় বাজারে আজও বহু লোক আছে গিয়ে রাস্তা খুঁজে পায় না বাড়ি ফিরে আসার রাস্তা খুঁজে পায় না এমন পরিস্থিতি হয় যে ঘুলিয়ে যায় এমন গোলক ধাঁধার মধ্যে কলকাতা বড় বাজার যারা চেনে না দীর্ঘ বার না গিয়ে থাকে তারা রাস্তা মোটেই চিনতে পারে না একই রাস্তা দিয়ে বারবার ঘুরে বেড়ালেও রাস্তা চিনতে পারে না এরকম পরিস্থিতি হয় তো আমি তার জন্যই বলছি যে আপনাদেরকে আমি কলকাতা বড় বাজারটা খুব ভালোভাবে চিনিয়ে দেবো ভিডিওতে আর আপনারা সেইভাবেই যদি আপনারা সেই এলাকায় ঠিকানাতে যদি যান তাহলে আপনারা সেই প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন তো আমি তার জন্যই বেশ কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো যে কোন গলিতে কোন প্রোডাক্ট পাওয়া যায় বড় বাজারের তো সেই দোকানে গিয়ে ডিটেলস একদম আমি আপনাদেরকে দাম সমেত আপনাদেরকে ভিডিওগুলি করে দেখাবো তো আমার চ্যানেলটিকে তার জন্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই ধরনের ভিডিওগুলি আপনারা যদি ব্যবসা করতে চান তো আপনাদেরকে কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে ব্যবসার ভিডিওগুলি তো বন্ধুরা নমস্কার আজকে শুরু করছি একটি ব্যবসার আইডিয়া আজকের ব্যবসার আইডিয়াটি হচ্ছে চা প্যাকিং বিজনেস হ্যাঁ বন্ধুরা চা আপনারা প্যাকিং করে বিক্রি করতে পারেন কিভাবে প্যাকিং করবেন আপনাদের জন্য এই প্যাকিংয়ের বড় কোনো মেশিন কিনতে হবে না এই প্যাকিংয়ের বিজনেসটা কীরকম হবে এই প্যাকিংটা হবে চায়ের দোকানে দোকানে গিয়ে চা বিক্রি করবেন হ্যাঁ এইভাবেও আপনারা মাসে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা অবধি ইনকাম করতে পারেন কিভাবে বলি আই টু ডিটেলস বলি আপনারা কলকাতা থেকে চা কিনে আনবেন বস্তা পেছু পঁচিশ কেজির বস্তায় চা পাওয়া যায় সেই চায়ের দুই তিনটে কোয়ালিটি আছে আপনারা দুই তিনটে নয় বহু কোয়ালিটি আছে কিন্তু দোকানে যেহেতু চা বিক্রি করার কথা বললাম যেহেতু বাড়িতে বিক্রি বানানোর খাওয়ার জন্য চা বলিনি সেহেতু মুদিখানার দোকানে আপনাদেরকে চা দিতে বলছি না আপনারা চায়ের দোকানে যারা র চাটা রাস্তার ধারে দোকানে বিক্রি করছে সেই চায়ের দোকানে গিয়ে সরাসরি চা বিক্রি করবেন কিভাবে করবেন আপনারা বড় বাজার থেকে পঁচিশ কেজি চা কিনে নিয়ে আসলেন পঁচিশ কেজি তো একবার কিনে আনলে তো ব্যবসা হবে না একটু পুঁজি লাগবে আপনারা মোটামুটি চার পাঁচ বস্তা পঁচিশ কেজি চার পাঁচ বস্তা করে চা আপনারা যদি বাড়িতে কিনে আনেন এবং তারপরে বাড়িতেই আপনারা পাঁচশো গ্রাম কি এক কেজির এরকম বা আড়াইশো গ্রামের তিন চার রকমের প্যাকেট করুন তার ছোটো করবেন আড়াইশোর নিচে করার দরকার নেই আড়াইশো পাঁচশো আর এক কেজি এরকম তিন চারটে প্যাকেট বানান আপনি আপনার কোনো যদি নাম দিতে চান তার উপরে কাগজ ছাপিয়ে যদি মনে করেন প্রেস থেকে কিছু কাগজ ছাপিয়ে আপনাদের চিন কাগজটার প্যাকিংয়ের উপরে দেবেন দিতে পারেন নাও দিতে পারেন কোনো ব্র্যান্ডের দিকে ঝাপার ঝক্কির করার দরকারই নেই আপনারা ওইভাবে প্যাকিং করুন সরাসরি চায়ের দোকানে চলে যান আপনি আপনি যদি লক্ষ্য করবেন যে আপনার নিজের এলাকাটা যদি শহরে হয় তাহলে তো আপনি বুঝতেই পারছেন যে কতগুলো আপনার এলাকাতে চায়ের দোকান আছে আপনার এলাকা থেকে একটু তিন চার কিলোমিটারের একটা সার্কেল করে নিন দেখুন আপনি এই তিন চার কিলোমিটার সার্কেলের মধ্যে কত রাস্তার ধারে চায়ের দোকান আছে সেই প্রতিটি চায়ের দোকানে প্রতিদিন নয় নয় করে চারশো থেকে পাঁচশো গ্রাম করে চায়ের কাজ হয় তাহলে প্রতিদিন চারশো পাঁচশো করে চা লাগছে তার দোকানে তাহলে সে নিশ্চয়ই প্রতিদিন আপনার চা কোন দোকানে দোকানে কিনতে যায় না একদিনে নিশ্চয়ই দু কেজি বা তিন কেজি বা যার দোকানে একটু বেশি সেল যার একটু পয়সা রয়েছে সে পাঁচ কেজি চা একবারে কিনে নিচ্ছে এক সপ্তাহ কি পনেরো দিনের স্টক করে নিল আপনি সেই সব দোকানে চা বিক্রি করুন প্রচুর সেল প্রচুর সেল হবে আপনার আপনি ভাবতে পারছেন না আপনাকে আমি যেটা বললাম আপনারা হয়তো ভাবনা চিন্তাও করেননি কখনো এই চায়ের দোকানে প্রচুর চায়ের সেল হয় কিলো প্রতি কুড়ি টাকা লাভ রাখুন দশ টাকা লাভ রাখতে পারেন বেশি লাভের দরকার নেই দোকানদার তো কোনো না কোনো দোকানে গিয়ে মার্কেটের কোনো দোকান থেকে চা কিনেই আনছে আপনি সেই চাটা তাকে ঘরে পৌঁছে দিন দরকার হলে প্রয়োজনে ধার দিন চায়ের দোকানে একদিন দুদিন পরেই তো তাকে সেই চাটা আবার তাকে চা কিনতে হবে তাহলে আগের চায়ের দামটা তো তখন দিয়েই দিচ্ছে আপনাকে তবে তো সে নতুন চা নেবে তাহলে এটা তো ধার বা কিছু মাসের পর মাস ধার হলো না একদিন দুদিন অন্তর ধা দিন ধার দিন কারণ আপনার বিক্রিটা বাড়ানোর জন্য তাকে ধার দিন কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাক
মাত্র কুড়ি টাকা লাভ করুন বেশি লাভ করার দরকার নেই কুড়ি টাকা করে লাভ করুন দেখবেন দোকানদার যখন দেখবে যে তার চাটা বাজারে দোকান থেকে কিনতে গেলে আমাকে আড়াইশো টাকা বা তিনশো টাকা কিলো কিনতে হচ্ছে অথচ আপনার কাছে সেম কোয়ালিটি সেম চা যদি দুশো কুড়ি টাকায় পায় কি দুশো তিরিশ টাকায় পায় আপনার কাছ থেকেই চাটা নেবে আবার আপনার আপনার দোকানে তাকে গিয়ে দিয়ে আসছেন আপনি কত সুবিধা পাচ্ছেন তাহলে সে আপনার থেকেই চা নেবে আপনি এরকম একজন একজন করে আপনার ওই রাস্তাটাতে দেখবেন জন আছে আপনার দেখবেন দশ জনায় দশ কেজি চা নিয়ে নিল এক এক দিনে তাহলে আপনি যখন আর একটু এলাকার বাড়ালেন এক আর একটা রুটে গেলেন আর একটা রুটে গেলেন এই করে করে যদি দশ পনেরোটা রুটে গিয়ে যদি সারা দিন একটা বাইক যদি বা যদি বাইক না থাকে সাইকেলে করে যদি আপনি চা চাপিয়ে নিয়ে যদি ঘোরেন প্যাকেটগুলো নিয়ে প্যাকে করে দেখবেন দিনের শেষে দেখবেন পঞ্চাশ কেজি চায় আপনার বিক্রি হয়ে যাবে হেসে খেলে পঞ্চাশটা দোকান আপনার থেকে চা নিয়ে নেবে এক একজন পাঁচশো এক কেজি করে নিলে তো প্রতিদিন তার পাঁচশো এক কেজি চায়ের কাজ হচ্ছে তাহলে আপনার প্রতিদিন কতটা চায়ের সেল হচ্ছে আমি বুঝতে পারছেন আপনি দেখছেন আপনার হাতে এত এখন পুঁজি কম দেখছেন পঁচিশ কেজি পঞ্চাশ কেজি চা কেনার পয়সা যেমনি তাই দিয়ে শুরু করুন লাভ করবেন সেই লাভের পয়সা সংরক্ষণ করুন খেয়ে না খেয়ে অন্যভাবে আগে পুঁজিটা সঞ্চয় করুন কিছু খরচ করলেন সংসারে কিছুটা হাবনি ব্যবসার মধ্যেই লাগালেন আবার লাভের পয়সা এইভাবেই তো লাভের ব্যবসার পুঁজি বাড়ে তো এইভাবে আপনারা যদি চায়ের ব্যবসাটা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন ব্যবসাটা নিয়ে আপনারা একটু ভাবনা চিন্তা করুন দেখুন আপনার এলাকাতে যদি একশোটা দোকানকেও যদি নিয়মিত চা দিতে পারেন আপনার প্রচুর চা বিক্রি হবে আর কলকাতা বড় বাজারে কোথায় চা পাবেন আপনারা হাওড়া ব্রিজ থেকে নেবে জাস্ট ব্রিজটা থেকে নামলেন সামনেই বলবেন রাজা কাটরা মার্কেটে যাব রাজা কাটরা এই রাজা কাটরা মার্কেটটাতেই আপনি ওরা বহু হোলসেলার আছে শুধু রাজা কাটরা নয় এ আরও বেশ কিছু মার্কেট আছে আমি সেগুলো আমি ডিটেলস আপনাদের ভিডিও করে দেখাবো আর রাজা কাটরা মার্কেটটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো সরাসরি ওই মার্কেটে কোথায় চায়ের দোকান আছে আর ওই মার্কেটে দেখবেন একদম হাওড়া ব্রিজ শেষ করলেন হাওড়া স্টেশন থেকে হাওড়া ব্রিজ টককে জাস্ট কলকাতায় পা রাখলেন সামনেই দেখতে পাবেন যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড প্রচুর লরি ট্রান্সপোর্টে মাল নাবাচ্ছে লরি মাল খালাস করছে সব ওই মার্কেটটা সামনেই হচ্ছে আপনারা ওখানে যাকে বলবেন রাজা কাটরা মার্কেট এক কথায় দেখিয়ে দেবে সরাসরি ওখান থেকে চা তুলুন ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে ফেলে দিন আপনার এলাকায় বাড়িতে চলে আসবে চা প্যাকিং করুন লোকাল মার্কেটে বিক্রি করুন ওখানে ক্যাশ টাকা দিয়ে মালটা কিনে নিন তারপরে যদি প্রতিদিনে যদি আপনাদের নিয়মিত যদি ব্যবসাটা করতে পারেন তখন দেখবেন আপনার সেই দোকানদারও আপনাকে ধার বাকিতে মাল দিয়ে দেবে তখন দেখবেন দু চার কুইন্টাল চা একবারে আপনার বাড়িতে চলে এলো অথচ টাকা দেখলেন হয়তো এমন দেখা যাবে ব্যবসাদারের সাথে যখন আপনার ব্যবসা সুসম্পর্ক যখন ভালো হয়ে যাবে তখন দেখবেন পয়সাই দিতে হবে না চা চলে আসবে পরের দিন আপনি চা আবার অর্ডার দিতে যাবেন যখন তখন আগের দিনের পয়সাটা মেটাবেন এভাবেই ব্যবসা হয় বন্ধুরা এক সবসময় যদি মনে করবেন যে আমি ধার দেব না আমাকে সব ক্যাশ টাকা দিই আমি মালটা বিক্রি করতে সালে আবার সবসময় বিক্রি হয় না কারণ সবার সবসময় টাকা থাকে না আজকে বিক্রি করে কালকে যদি টাকাটা ক্যাশ দেয় আইসে তাহলে তো ধার হলো কোথায় আপনার তো নিকটবর্তী এলাকায় আপনি প্রোডাক্টটা বিক্রি করছেন আপনার টাকা মেরে দেবে এ ধরনের তো কোনো ব্যাপার নেই একটা চায়ের দোকান সে গরিব মানুষ সে টাকা মেরে দেবে এরকম মানুষের কথা মানে টাকা মারে বড় লোকে যাদের প্রচুর আছে তারাই টাকা মারে গরিব মানুষ কখনো টাকা মারে না তাই চায়ের দোকানদারকে ধার দিতে ভয় পাবেন না অনায়াসে ধার দিয়ে দিন আজকে মাল বিক্রি করে কালকে সে দেখবেন পয়সা আপনাকে দিয়ে দেবে তাহলে এভাবে আপনি যদি চায়ের ব্যবসাটা করতে চান কোনো মুদিখানা দোকানে দেওয়ার দরকার নেই স্টেশনারি দোকান দরকার নেই করো প্যাকিং মেশিন কিনে আপনার প্যাকিং করার দরকার নেই নর্মাল পিপিতে প্যাকিং করুন দোকানে গিয়ে সরাসরি চাটা দিন দোকানদার নিজের জায়গার মধ্যে চাটা ঢেলে নেবে অতএব আপনার প্যাকেজিংয়েও সেরকম খরচ কিছু পড়লো না জাস্ট প্যাকিং কলকাতা থেকে লুজ চা কিনে নিয়ে আসুন দুটো তিনটে ভালো একটু কোয়ালিটিটা মেনটেন করবেন ভালো যেন চাটা কোয়ালিটি হয় দম কম আর যদি আশপাশের দোকানদারের কাছে একটু জেনেও নিতে পারেন চায়ের দোকানে যে আপনারা কী ধরনের চা কেনেন কোন রেঞ্চের চা কেনেন দু চারটে দোকানে আপনারা যাচাই করে নিলে বুঝে নিতে পারবেন বা চায়ের একটু স্যাম্পেল ওদের থেকেই নিতে পারেন যে কোন চাটা আপনারা ব্যবহার করছেন বলুন আমি চায়ের সাপ্লাই করব বা ওদের কাছে আপনার নিকটে পরিচিত প্রচুর চায়ের দোকান পাবেন যে আপনাকে এই সমস্ত তথ্যগুলো সহজেই দিয়ে দেবে তো তার সাথেও যাচাই করে নিতে পারেন যে এই চাটা আমরা আমি আপনি এত দামে কেনেন আমি এই দামে আরও দশ টাকা কুড়ি টাকা কমে দেবো আপনাকে কারণ সে চায়ের দোকান তো আশেপাশের কোনো দোকান থেকেই চাটা কিনে নিয়ে বিক্রি করছে তাহলে আপনি যদি তাকে সরাসরি সেই চাটা যদি দশ কুড়ি টাকা কমে দেন মানে তার কাছে অনেক করতেই পারেন ব্যবসার আইডিয়াটা খারাপ নয় আপনারা একটু ভেবে দেখতে পারেন তো বন্ধুরা নমস্কার আজকের ব্যবসার আইডিয়াটি